বিসমিল্লাহিরহমানিরহিম তো আজকে আমাদের কোনিকের দ্বিতীয় ক্লাস তো এই দ্বিতীয় ক্লাসে আমরা আসলে পরাবৃত্তটা শুরু করব লাস্ট দিন আমরা কোনিকের বিস্তারিত কথা বলছি কোনিক কেমন কোনিকের কত রকমের কোনিক আছে মানে কোনিকের প্রকারগুলা কি কি সেইটার শর্তগুলা কি কি আবার জোর সরল রেখা কিভাবে চিনবো না চিনবো এগুলো আমরা দেখছি তো আজকে যেটা নিয়ে কথা হবে সেটা হলো পরাবৃত্ত পরাবৃত্তের ইংরেজি হলো প্যারাবোলা ওকে তো আজকে আমাদের কথাটা হলো পরাবৃত্তের সাথে তো এই পরাবৃত্ত আমাদের যে শর্তটা পরাবৃত্তের জন্য যে শর্তটা সেটা হলো ইসেন্ট্রিসিটি বা উৎকেন্দ্রিকতা পরাবৃত্ত হওয়ার জন্য উৎকেন্দ্রিকতার ভ্যালু হইতে হয় এক এটার জন্য শর্তটা হলো এক উৎকেন্দ্রিকতা এক হয় উৎকেন্দ্রিকতা কি উৎকেন্দ্রিকতা হলো ওয়ান কাইন্ড অফ রেশিও মানে অনুপাত কিসের অনুপাত দুইটা দূরত্বের অনুপাত চিত্র আঁকেলেই বুঝতে পারবা যে কোন দুইটা দূরত্বের অনুপাত এটা আমরা গতকাল দেখছিলাম উৎকেন্দ্রিকতা দূরত্বের অনুপাত ওকে উৎকেন্দ্রিকতা হলো দূরত্বের দুইটা দূরত্বের অনুপাত ওকে এরপরে আরেকটা শর্ত ছিল কি এইচ স্কোয়ার সমান এবি অথবা এইচ স্কোয়ার মাইনাস এবি ইকুয়াল টু জিরো এটাও একটা শর্ত ঠিক আছে এটাও একটা শর্ত এটা হলো কণিকের যে অরিজিনাল সমীকরণটা সাধারণ সমীকরণ সেই সাধারণ সমীকরণটা পরাবৃত্তের সমীকরণ হবে কেন সেটার শর্ত ঠিক আছে তো পরাবৃত্তের আমি দুইটা রকম দুইটা শর্ত পাই ই সমান জিরো হওয়া লাগে সরি ই সমান ওয়ান হওয়া লাগে তাহলে পরাবৃত্ত পাবো অথবা যদি আমার ওই কণিকের যে সমীকরণ সাধারণ সমীকরণ সেই সমীকরণে এইচ স্কোয়ার মাইনাস এবি সমান জিরো হয় তাহলে আমরা পরাবৃত্ত পাই ওকে তো আমি তোমাদেরকে প্রথমে যেটা দেখাবো যে পরাবৃত্ত দেখতে কেমন ঠিক আছে আর আমাদের পরাবৃত্তটা কত রকমের হইতে পারে ঠিক আছে তো পরাবৃত্তটা মূলত দেখতে হইলো তোমার তিন রকমের হইতে পারে পরাবৃত্তটা দেখতে তিন রকমের হইতে পারে তো পরাবৃত্তটা তিন রকমের হইতে পারে আমি তার আগে দেখাবো যে পরাবৃত্তের কিছু ইয়া প্যারামিটার দেখাবো ঠিক আছে বা কিছু অঙ্গাণু ঠিক আছে বায়োলজির ভাষায় বলে অঙ্গটঙ্গ পরাবৃত্তের কিছু অঙ্গ দেখাবো ঠিক আছে দেখো একটা কণিক আঁকাইতে হইলে আমাদের দুইটা জিনিস লাগে দুইটা জিনিস লাগে মূলত আঁকাইতে হইলে জাস্ট আঁকাইতে হইলে দুইটা জিনিস লাগে আর ইকুয়েশন বাইর করতে হলে তিনটা জিনিস লাগে না কণিকের জন্য সবসময় তিনটা জিনিসই লাগে ঠিক আছে আঁকাইতেও তিনটা জিনিস লাগে আর সমীকরণ বাইর করতেও দুইটা জিনিস লাগে এ তিনটা জিনিস লাগে দুইটা না তিনটা তো একটা জিনিসকে আমরা বলি নিয়ামক রেখা এটা নিয়ামক রেখা এটা হলো কি উপকেন্দ্র ঠিক আছে উপকেন্দ্র কণিকের চিত্রটা এমন দেখতে এমন ঠিক আছে দেখতে এমন তো এখন এই যে অনুপাত এই অনুপাত এইখান থেকে এইটার যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব যে কোনো বিন্দুর দূরত্ব আবার এই যে কোনো বিন্দু থেকে এটা লম্ব দূরত্ব এই দুইটার অনুপাত এই 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 দূরত্ব দুইটার অনুপাত আমাদের কি দূরত্ব দুইটার অনুপাত হলো এক সেই অনুপাতটাই কি ই তাই না এটাই তো ওকে এটা নিয়ে আমাদের আজকে কোনো কথা নাই তো আজকে কথা হইলো দেখো এটাকে আমরা বলতেছি নিয়ামক রেখা গতদিন বলছিলাম এটাকে বলতেছিলাম উপকেন্দ্র বা ফোকাস এটা আরেকটা নাম হলো ডিরেক্ট্রিক্স ঠিক আছে নিয়ামক রেখা বা ডিরেক্ট্রিক্স ইংরেজিতে বলে ডিরেক্ট্রিক্স ওকে তো এখন এই যে দেখো এই জায়গাটা মাথা তাই না এই জায়গাটা মাথা এখান থেকেই শুরু হয়েছে এখান থেকেই শুরু হয়েছে এদিকেও গেছে এখান থেকে এখান থেকে এদিকে গেছে এটা হলো মাথা মাথার আরেক নাম হলো শীর্ষ তাই না মাথার আরেক নাম শীর্ষ বা চূড়া তাই না এটাকে যদি তুমি এভাবে আঁকাও এভাবে আঁকাও এটাই তো চূড়া তাই না এটাই তো চূড়া চূড়া মানে কি শীর্ষ শীর্ষ মানে কি অ্যাপেক্স তাই না অ্যাপেক্স তো ইংরেজিতে এই পয়েন্টটাকে কিন্তু অ্যাপেক্স বলে ঠিক আছে শীর্ষ বলে ওকে তো এতটুকু এখানে আমি একটা লাইন টানলাম যে লাইনটা কার কার মাঝে এই লাইনটা হলো আমার এই লাইনটা হলো আমার উপকেন্দ্র এবং শীর্ষ এই দুটাকে কি করছে ইন্টারসেক্ট করছে বা সেট করছে উপকেন্দ্র এবং শীর্ষ এটাকে আমি বলতেছি কি উপকেন্দ্র এটাকে বলতেছি উপকেন্দ্র আর এটাকে বলতেছি শীর্ষ এটার নাম হলো শীর্ষ ইংরেজিতে এটার নাম হলো এমনিতে আমরা তো এপেক্স জানি এপিই এক্স এপেক্স কিন্তু কণিকের ভাষায় এটাকে ভার্টেক্স বলে ভার্টেক্স ভার্টেক্স মানেও শীর্ষ ঠিক আছে এপেক্স ভার্টেক্স এগুলো হলো সিনো নেইম ওকে এটাকে ভার্টেক্স বলে ঠিক আছে আর এটাকে বলে ইংরেজিতে ফোকাস তো এখন এই যে যে রেখাটা আমি একাইলাম না এই রেখাটাকে বলা হয় কি অক্ষরেখা ঠিক আছে এই রেখাটাকে বলা হয় 
অক্ষরেখা এই রেখাটা অক্ষরেখা অক্ষরেখাকে ইংরেজিতে বলে কি এক্সিস তাই না এক্সিস বলে এটা হলো অক্ষরেখা ঠিক আছে তার এটা হলো নিয়ামক রেখা এটা নিয়ামক মোটামুটি এইটুকু আজকে আমরা জানবো জাস্ট নিয়ামক 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 হ্যাঁ নিয়ামক রেখা এটা হলো নিয়ামক রেখা এটা হলো অক্ষরেখা এটা হলো শীর্ষবিন্দু এটা হলো কি উপকেন্দ্র জাস্ট এই কয়েকটা অঙ্গাণু আমরা শিখলাম অঙ্গাণু বলতেছি বায়োলজির মতো অঙ্গাণু তাহলে এইটা হলো আমার পরাবৃত্ত ঠিক আছে এটা হলো পরাবৃত্ত এটা হলো শীর্ষ এটা হলো উপকেন্দ্র এটা হলো এই রেখাটাকে অক্ষরেখা বললাম এটাকে বললাম নিয়ামক রেখা তো এখন এই যে যে পরাবৃত্তটা না এটাকে আমি যে তোমাদের বৃত্তের মধ্যে বলছিলাম না ডিম সিদ্ধ অর্ধ সিদ্ধ হাবি যাবে আমার নিজের মতো করে বলছিলাম না এইখানেও আমি আমার নিজের মতো করে দুইটা কথা বলবো সেটা হলো যে দেখো এইটা যদি মাথা হয় দেখো এটা হলো একটা হাত এরকম অনেকটা পরাবৃত্তটা দেখতে এরকম না ঠিক আছে এরকম এই আমার বুকের মধ্যে হলো শীর্ষ এটা হলো একটা হাত এটা হলো আরেকটা হাত তাই না এরকমই তো এরকম তাই না এরকম এই তো এটা হলো মনে করো যে শীর্ষটা এটা হলো একটা হাত এটা হলো আরেকটা হাত তার মানে এই দুইটা হলো হাত এটা কিন্তু বইয়ের ভাষায় না না এটা আমি নিজে বানাইছি এটা হলো হাত এটা নাম দিছি আমি একটা হাত এটা হলো আরেকটা হাত এটা হলো আরেকটা হাত তাহলে পরাবৃত্তের হাত কিন্তু দুইটা এটা হলো একটা হাত এটা হলো আরেকটা হাত ওকে তো এটা হলো আমাদের পরাবৃত্তের মোটামুটি কয়েকটা অঙ্গাণু এটা একটা এটা একটা এটা একটা এটা একটা ঠিক আছে ইলিমেন্টস ওকে তো এখন পরাবৃত্ত তিন রকমের হয় পরাবৃত্ত তিন রকমের হয় আমি পরাবৃত্ত তিন রকমের জিনিসটা আমি একটু দেখাবো তোমাদেরকে ঠিক আছে পরাবৃত্ত তিন রকমের হয় তো এক রকমেরটা হয় কি কিমন কেমন এক রকমেরটা হয় দেখো আমি এক্স অক্ষ ওয়াই অক্ষ আঁকাইলাম এক্স অক্ষ আঁকাইলাম ঠিক আছে তো আমার একটা পরাবৃত্ত হয় এমন যেটার অক্ষ হইল ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল অক্ষ হইল আমার ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল ঠিক আছে এটা হলো আমাদের এক রকমের পরাবৃত্ত ঠিক আছে এটা হলো আমাদের শীর্ষ এইখানে নিয়ামক ইয়া কি বলে উপকেন্দ্র আর এইখানে কোনো এক জায়গায় নিয়ামক রেখা ঠিক আছে এটা হলো আমাদের নিয়ামক রেখা ঠিক আছে নিয়ামক রেখা প্রথমে দেখা যাচ্ছে না এইখানে কোনো এক জায়গায় আমাদের নিয়ামক রেখাটা আছে ওকে তো এটা হলো এক রকমের যেখানে অক্ষরেখাটা কি আমাদের ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এই যে ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল অক্ষরেখাটা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল তো আরেক রকমের আছে আরেক রকমের কেমন সেটা অবশ্যই তোমরা অনুমান করতে পারতেস অবশ্যই বলবো আমি এক অক্ষের সমান্তরাল অক্ষরেখাটা এক অক্ষের সমান্তরাল ঠিক আছে অক্ষরেখাটা এক অক্ষের সমান্তরাল অক্ষরেখাটা আমাদের এক অক্ষের সমান্তরাল এরকম ঠিক আছে এইটা হলো আমাদের আরেকটা চিত্র ওকে ওকে তো এইটা কি আমাদের এটা শীর্ষ এটা উপকেন্দ্র আর নিয়ামক রেখাটা কোন দিক দিয়ে যাবে নিয়ামক রেখাটা এই দিক দিয়ে যাবে এরকম করা যাবে ঠিক আছে এটা হবে আমাদের নিয়ামক রেখা ওকে তো এরপরে আরেকটা রকমের আছে আমি তিন রকমের কথা বলছি তাই না তিন রকমের তো তিন রকমের একটা কি হবে তৃতীয় রকমেরটা তোমরা গেস করতে পারতেস এটা যেহেতু ওয়াই অক্ষ বলছি এটা যেহেতু এক্স অক্ষ বলছি তাহলে আরেকটা কেমন হবে আরেকটা তাহলে কোনোটাই না এক্স অক্ষ না ওয়াই অক্ষ না অ্যাঙ্গেল করে থাকলো ঠিক আছে সেইটা অ্যাঙ্গেল করা তৃতীয়টা হলো আমাদের অ্যাঙ্গেল করা অ্যাঙ্গেল করে থাকবে অক্ষরেখাটা থাকবে কি অ্যাঙ্গেল করে এরকম থাকলো অক্ষটা আমাদের এরকম অ্যাঙ্গেল করা থাকলো তাহলে আমার পরাবৃত্তটা দেখতে কেমন এরকম এরকম এইটা হলো আমাদের উপকেন্দ্র এটা হলো আমাদের শীর্ষ এবং এটা হলো আমাদের নিয়ামক রেখা ওকে এটা হলো আমাদের নিয়ামক রেখা তো এখন আমি তোমাদের কিছু কথা বলবো কথাটা হইলো যে এই যে যে আমার পরাবৃত্তটা এই পরাবৃত্তটা যে ওয়াই অক্ষের সাবেক ওয়াই অক্ষের অক্ষটা হলো ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এটা কিন্তু এরকমও হইতে পারতো যে নিচে নিচ নিচেও হইতে পারতো এরকম নিচেও হইতে পারতো সেক্ষেত্রে নিয়ামক রেখাটা হয়তো এই দিক দিয়া আর উপকেন্দ্র হয়তো এই জায়গাতে ঠিক আছে এরকম হইতে ব্যাপারটা ওকে তো এটা হইতে পারতো আবার এটা এরকমও হইতে পারতো এটা এদিকে এদিকে তাহলে জিনিসটা উল্টা আর কি উল্টা মানে এই জিনিসটা এদিকে এদিকেও হইতে পারতো ঠিক আছে এরকম হইতে পারতো এটাও আবার বিভিন্ন জায়গায় হইতে পারতো 
অক্ষের সাথে অ্যাঙ্গেল করা অ্যাঙ্গেল করে বিভিন্ন জায়গায় হইতে পারতো তো এখন ব্যাপারটা হয়েছে কি যে আমাদের মূলত কথাবার্তা হবে এই দুইটা নিয়া আমাদের মূলত কথা হবে এই দুইটা নিয়া এটা নিয়া এবং এটা নিয়া এটা নিয়ে খুব একটা বেশি কথা হবে না কেন হবে না এটা নিয়ে বেশি কথা না হওয়ার কারণ হইল যে আমাদের যে ইয়া বলছিলাম অঙ্গানু বলছিলাম এই যে শীর্ষ উপকেন্দ্র অক্ষরেখা নিয়ামক রেখা এই যে যে ক্রাইটেরিয়াগুলা মানে ইলিমেন্টসগুলা ঠিক আছে এই ইলিমেন্টসগুলো আমরা এইগুলা থেকে বের করতে পারি এটা বের করতে পারি এটারটা মানে সমীকরণ দেখাই আমরা ইলিমেন্টস বের করতে পারবো বলতে পারবো যে আমার এই পরাবৃত্তের অক্ষরেখার সমীকরণ কি নিয়ামক রেখার সমীকরণ কি উপকেন্দ্র কি শীর্ষকে এগুলা ইকুয়েশন দেখাই বলে দিতে পারবো এটাও সেম উপকেন্দ্র শীর্ষ অক্ষরেখা নিয়ামক রেখা এগুলো ইকুয়েশন দেখাই বলে দেওয়া যায় কিন্তু এর এই যে এই চিত্রের জন্য মানে ওই অক্ষরেখা নিয়ামক রেখা তারপরে উপকেন্দ্র শীর্ষ এগুলা ইকুয়েশন দেখা বইলা বলা যায় না ইকুয়েশন দেখা বলা যায় না এই কারণে এটা নিয়ে আমাদের একটু কথাবার্তা কম হবে আমাদের বইয়ের মধ্যে কথাবার্তা কম কিন্তু এটা নিয়ে যেই টাইপের ম্যাথ আসবে ওটা আমি দেখাই দিব ঠিক আছে কিন্তু আমাদের মূলত যে অক্ষরেখা বাইর করতে বলবে নিয়ামক রেখা বাইর করতে বলবে বা যে এই যে অঙ্গাণুগুলাকে বাইর করতে বলবে সেটা মূলত এইটার এই দুইটার আর এইটার বাইর করাই যায় না ঠিক আছে এটার ইকুয়েশন থেকে সরাসরি এটাও বের করা যায় না এটাও বের করা যায় না এটাও বের করা যায় এগুলো বের করা যায় না ইকুয়েশন থেকে সরাসরি বের করা যায় না যেহেতু সরাসরি বের করা যায় না এই কারণে এটা কোশ্চেন এরকম করে থাকবে না ঠিক আছে ওকে তো তাহলে আমি তিন রকমের তিন রকমের গ্রাফ দেখলাম ইয়া পরাবৃত্ত আমার তিন রকমের হয় এবার আমি দেখবো তিন রকমের ইকুয়েশন ঠিক আছে তিন রকমের ইকুয়েশন দেখব ওকে তিন রকমের ইকুয়েশনটা কেমন হবে দেখো আমি বলতেছি তোমার ওকে প্রথম যেটা সেটার ইকুয়েশন তোমাকে মনে রাখতে হবে না আমি জাস্ট আমি নিজে জানি এই কারণে আমি ইকুয়েশনটা লিখবো তোমার মনে রাখার দরকার নেই জাস্ট দেখা রাখো আর কি এই তো দেখো তোমাদের প্রথমটা আমার কি আমার দুই হাত ওয়াই আক্ষের দুই দিকে তাই না দুই হাত ওয়াই আক্ষের দুই দিকে তার মানে এটা হবে ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার इक्वेशन लिखी भलो ঠিক আছে আমি একটি সরাসরি একটা ইকুয়েশন লিখে দিতেছি ঠিক আছে আমাদের এ বি সমান হবে কি এইচ স্কোয়ারের সমান তাই না এক্স স্কোয়ার প্লাস এইচ স্কোয়ারের সমান তাই না দেখো দেখো যেই চিত্রগুলাতে যে চিত্রগুলো আমার এক্স অক্ষ এক্স অক্ষ অথবা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল সেখানে কিন্তু এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো টার্ম নাই এখানেও এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো টার্ম নাই এখানেও এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো টার্ম নাই কিন্তু এইখানে কিন্তু এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম আছে যদি কখনো তুমি এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম দেখো ঠিক আছে যদি কখনো এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম দেখো তাহলে বুঝবা সেইটা আমার সেটা আমার এই এক্স অক্ষের সমান্তরাল না ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল না ঠিক আছে সেটা হলো আমাদের অ্যালাইন করা বা অ্যাঙ্গেল করা ঠিক আছে যদি এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম থাকে তাহলে বুঝবা যে সেই পরাবৃত্তটা অ্যাঙ্গেল করা আর যদি যদি এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম না থাকে তাহলে বুঝবা এটা হয় এক্স অক্ষের সমান্তরাল না হয় অ অক্ষের সমান্তরাল কিন্তু আমি এখন পর্যন্ত কিন্তু বুঝাই নাই বা এখন পর্যন্ত শিখাই নাই যে আমি ইকুয়েশন দেখেই কেমনে বুঝব যে এটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল নাকি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এটি কিন্তু আমি এখনও বলিনি আমি আস্তে আস্তে বলবো আগে জাস্ট তিনটা চিত্র দেখাইলাম তিনটি ইকুয়েশন দেখাইলাম এই স্লাইডের তোমার শিক্ষণীয় বিষয়টা হইলো যে তুমি যদি এক্স ওয়াই দেখো তাহলে বুঝবা সেটা অ্যালাইন করা এক্স ওয়াই যদি না থাকে তাহলে বুঝবা সেটা এক্স অক্ষের সমান্তরাল অথবা ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল এই জিনিসটুকু বুঝলেই হইলো এই স্লাইড থেকে এতটুকু বুঝছো কিনা আমি আমাকে জানো আমি মাইক অন করে দিচ্ছি আচ্ছা 
হাফ হয়েছে এই কারণে আমি যে দুইটা মিলাই দিছি যাতে এ বি এর গুণফল ওয়ান বাই ফোর হয় এইচ স্কোয়ার সমান এবি বানাইতে হবে না তো এখানে যদি টু থাকতো এখানে যদি টু দিতাম তাহলে এখানে ওয়ান আর এখানে ওয়ান দিতাম তাতে ওয়ান ওয়ান গুণ করে ওয়ান হয় আর টু যদি থাকতো তাহলে তো এইচ এর ভ্যালু ওয়ান মানে আমি হিসাব করে দিছি আর কি বিভিন্ন রকমের হইতে পারে কিন্তু এমন ভাবে হবে যাতে এইচ স্কোয়ার সমান এবি হয় কোনো কোশ্চেন না থাকলে আমি পরে স্লাইডে যাবো বলো मान शीर्ष बिंदु तो जेको जगह मूल बिंदु ना तक समान शर्तरी পরাবৃত্তের জন্য যে শর্তটা ছিল যে উপকেন্দ্র থেকে আমাকে একটু বলতে দাও উপকেন্দ্র থেকে যে কোনো বিন্দুর যে দূরত্ব আর এই যে কোনো বিন্দু থেকে এই দূরত্বটা ইকুয়াল হবে এটাই ছিল না আমাদের পরাবৃত্তের শর্তটা শর্ত এই যে কোনো বিন্দুটা কি এটাও কি যে কোনো বিন্দু এটা উপবৃত্তের উপরের বিন্দু না তাহলে এইখান থেকে এটুকের যে দূরত্ব এইখান থেকে এটুকের দূরত্ব কি সেম হবে না এই তো সিম্পল আচ্ছা এগুলো আমরা আস্তে আস্তে আসবো बुजल तीन धरण चित्र है तीन धरण इक्ुएशन स्लैड जिन शिखी
তো তাহলে আমরা এই স্লাইড থেকে এতটুকু শিখলাম যে তিনটা চিত্র হয় আমাদের পরাবৃত্তের আর তিনটে ইকুয়েশন হয় এরকম তো যদি আমাদের এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম থাকে তাহলে সেটা সেই পরাবৃত্তটা এক্স অক্ষ এবং ওয়াই অক্ষের সাথে অ্যাঙ্গেল করে থাকে এক্স অক্ষের সমান্তরাল না ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল না সমান্তরাল হইতে হইলে তাহলে আমাদের এক্স অক্ষ এক্স ওয়াই যুক্ত কোনো টার্ম থাকা যাবে না এটুকু আমরা শিখলাম ওকে এইবার আমি তোমাদের এখানে যেটা করব সেটা হলো যে দেখো খুবই পরাবৃত্তের মধ্যে খুবই নিরীহ একটা ইকুয়েশন দেখো খুবই নিরীহ মানে খুবই নিরীহ মানে না খেয়ে মরতেছে এরকম একটা সমীকরণ তোমাকে দেখাবো এটা হলো এরা এটা খুবই নিরীহ ভাই একদম হরিণের মতো নিরীহ হরিণ কি নিরীহ না অনেক হরিণের মতো নিরীহ এই যেটা দেখো এটা আমাদের পরাবৃত্তের যে ক্রাইটেরিয়া সেই ক্রাইটেরিয়াকে ফুলফিল করে দেখো এই ইকুয়েশনটা কেমন দেখতে আসলে ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স কেমন শূন্য এটা আমাদের ক্রাইটেরিয়াকে আমাদের যে পরাবৃত্তের যে ক্রাইটেরিয়া এই সি স্কোয়ার মাইনাস এবি সমান শূন্য এটাকে কিন্তু ফুলফিল করে কিভাবে ফুলফিল করে আমি তোমাকে দেখাই আমি তোমাকে দেখাবো ঠিক আছে আমি তোমাকে দেখাবো দেখো এখানে আমাদের এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম নাই কোনো এক্স ওয়াই যুক্ত টার্ম নাই তাই এটার এইচ এর ভ্যালু জিরো এখানে আমাদের এক্স স্কোয়ার যুক্ত কোনো টার্ম নাই এক্স স্কোয়ার তাই এক্স স্কোয়ারের সহগ হলো জিরো মানে এর ভ্যালু জিরো আবার ওয়াইয়ের উপরে যে স্কোয়ার সেটা কিন্তু আছে তো বি এর ভ্যালু হইলো আমাদের কত ওয়ান তো তাহলে এখানে বসাও এইচ স্কোয়ার মানে হইলো জিরো স্কোয়ার এর ভ্যালু হইলো আমাদের জিরো বি এর ভ্যালু হইলো ওয়ান তো আমি কিন্তু জিরোই পাই তার মানে আমাদের যে পরাবৃত্তের যে ক্রাইটেরিয়া সেটা কিন্তু আমাদের এই যে এই ইকুয়েশনটা মানতেছে তো আমি তো বুঝাইতে পারলাম তোমাদেরকে যে এটা আসলেই পরাবৃত্তের ইকুয়েশন ওকে এই এইটা দিয়ে আমি এখন চিত্র আঁকাবো যে দেখি আমাদের চিত্রটা কেমন হয় তো এখন আমি যে চিত্রটা আঁকাবো এই ইকুয়েশনটা দেখে তুমি কি বুঝতেছ ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার আছে ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার আছে মানে কি এক্স এর একটা ভ্যালু দিলে ওয়াইয়ের ভ্যালু পাবা দুইটা ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার মানে হলো এইটাই যে এক্স এর একটা ভ্যালু দিলে ওয়াইয়ের ভ্যালু পাবা দুইটা যেমন এক্স এর ভ্যালু তুমি ওয়ান বসাও ওয়াইয়ের ভ্যালু পাবা প্লাস মাইনাস টু তাই না কারণ স্কোয়ার থাকলে তো প্লাস মাইনাস আসে মানে ব্যাপারটা তো এইটা আসলে ব্যাপারটা তো আসলে এইটা যে ওয়াই যদি করো তাহলে আমার এইটা প্লাস মাইনাস রোট ওভার ফোর এক্স এটা লিখতে হবে তাই না এটাই তো লিখতে হয় যদি আমি স্কোয়ারটা তুলতে চাই তো এখন তার মানে আমার ওয়ায়ের এক্স এর একটা ভ্যালুর জন্য আমি ওয়ায়ের দুইটা ভ্যালু পাবো ডাবল ডাবল ভ্যালু পাবো তাহলে ব্যাপারটা কি আমি যদি চিত্র আঁকেতে চাই দেখো আমি চিত্রটা এখন আঁকাবো ঠিক আছে চিত্রটা আমি আঁকাবো দেখো আমি প্রথমে ওই যে আমাদের নাইনটিনে যেমনে করতাম সক কাগজের প্রতিটা ছোট্ট ছোট্ট বর্গকে এক একক ধরে এক্স এর মান কিছু নেই নিয়ে আসাইরা তারপর ওয়ায়ের মানগুলো বাইর করি এমনি এমনি করে নাইনটিনে কিন্তু করতাম যেমন এক্সের ভ্যালু জিরো ধরো এক্স এর ভ্যালু জিরো দিলে ওয়ায়ের ভ্যালু জিরো আসে প্লাস মাইনাস জিরো মানে তো আসলে জিরোই জিরো তো আর প্লাস মাইনাস হয় না তো এরপরে দাও এক্স এর ভ্যালু ওয়ান এক্স এর ভ্যালু ওয়ান দিলে ওয়ায়ের ভ্যালু পাবা হইলো কত প্লাস মাইনাস টু তার মানে একটা টু পাবা এখানে আর একটা টু পাবা এখানে তার মানে ওয়ান কমা টু পাচ্ছ আর ওয়ান কমা মাইনাস টুও পাচ্ছ এইখানে পাবা ওকে এরপরে তুমি ইয়া বসাও টু বসাও টু বসালে কি পাবা প্লাস মাইনাস টু রোড টু প্লাস মাইনাস টু রোড টু তার মানে টু বসালে এখানে একটা পয়েন্ট পাবা এখানে একটা পয়েন্ট পাবা ঠিক আছে টু কমা প্লাস মাইনাস টু রোড টু ঠিক আছে এটা হলো ওয়ান মাইনাস টু এটা হলো ওয়ান প্লাস টু এটা হলো টু 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 রোড টু এটা হলো টু মাইনাস টু মাইনাস টু রোড টু ঠিক আছে এরকম এরকম করে তুমি যদি এখানে তিন বসাও তাহলে বারো বারো মানে কি টু রোড থ্রি ঠিক আছে চার বসালে তুমি পাবা হলো প্লাস মাইনাস ফোর তাই না এরকম পাবা যদি চার বসাও এখানে পাবা ঠিক আছে ফোর কমা ফোর এখানে আসবে ফোর কমা মাইনাস ফোর এরকম করে বিন্দু পাবা তো এইটা আমার দেখানোর ব্যাপার না আমার দেখানোর ব্যাপারটা হলো ওয়ায়ের উপরে স্কোয়ার থাকলে ওয়ায়ের উপরে স্কোয়ার থাকলে আমি কিন্তু কি পাচ্ছি আমি ওয়ায়ের দুইটা করে ভ্যালু পাবো ওয়ায়ের উপরে স্কোয়ার থাকলে আমি ওয়ায়ের দুইটা করে ভ্যালু পাবো ঠিক আছে তাহলে আমার চিত্রটা যদি আমি আঁকাই যদি মিলাই দেই তাহলে চিত্রটা আমার এরকম হয় ঠিক আছে আমার ওয়ায়ের উপরে স্কোয়ার দিছি মানে আমাদের চিত্রটা হয়েছে এরকম ওয়ায়ের উপরে স্কোয়ার দিছি তো আমাদের চিত্রটা এরকম তো তার মানে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আমাদের তো পরাবৃত্তের দুইটা হাত এটা হলো এক হাত এটা হলো আর এক হাত তো এই দুইটা হাত একটা হাত দেখো ওয়াই ওয়াই অক্ষের উপরের দিকে আর একটা 
হাত হলো ওয়াই অক্ষের নিচের দিকে তার মানে ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার থাকলে পরাবৃত্তের দুই হাত দুই দিকে থাকবে ওয়াই অক্ষের দুই দিকে একটা হলো ওয়াই অক্ষের এই দিকে ওয়াই অক্ষের এই দিকে ঠিক আছে ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার থাকলে পরাবৃত্তের এক হাত থাকবে ওয়ায়ের ওয়াই অক্ষের একদিকে আর এক হাত থাকবে ওয়াই অক্ষের আরেক দিকে ঠিক আছে তো এখন আমি তাহলে কি বলতে পারি যে এক্স এর উপরে যদি স্কোয়ার থাকতো এক্স এর উপরে যদি স্কোয়ার থাকতো তাহলে আমার কি হইতো তাহলে আমার পরাবৃত্তের দুই হাত এক অক্ষের দুই দিকে থাকতো পরাবৃত্তের দুই হাত এক অক্ষের দুই দিকে থাকতো তাহলে ব্যাপারটা হইতো এমন তাহলে আমাদের এটা হলো এক অক্ষের একটা দিক এক অক্ষের এটা আরেকটা দিক তার মানে এক হাত থাকতো এই দিকে আর এক হাত থাকতো এই দিকে ঠিক আছে এটা হয়তো কি এক্স স্কোয়ার সমান ফোর ওয়াই এইটার চিত্র ঠিক আছে তো তাহলে আমরা এই দুইটা চিত্র আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি যে এইভাবে চিত্রগুলো আঁকানো হয় এইবার তোমাকে আমি আরেকটা জিনিস দেখাবো সেটা কি যে আমাদের বৃত্তের যেমন সাধারণ সমীকরণ আছে পরাবৃত্তেরও সাধারণ সমীকরণ আছে ঠিক আছে তো এই পরাবৃত্তের শীর্ষটা হলো এই যে এটা এটা শীর্ষ বলি না আমরা এটা হলো মূল বিন্দু জিরো জিরো ঠিক আছে তো এইটা হলো আমাদের আরেকটা শীর্ষ জিরো জিরো তাই না এই সেটা শীর্ষ জিরো জিরো তো এখন পরাবৃত্তের সমীকরণকে এমনভাবে এক্সপ্রেস করা হয় যেটা দেখা বুঝা যায় যে এটা শীর্ষগত এটা বুঝা যায় তো আমাদের পরাবৃত্তের যে দুইটা সাধারণ সমীকরণ সেই দুইটা সাধারণ সমীকরণ আমি তোমাকে লিখতেছি লিখে দিচ্ছি সাধারণ সমীকরণ বা প্রমিত সমীকরণও বলা হয় মাঝে মাঝে তো আমি সাধারণ লিখতেছি দুইটা সাধারণ সমীকরণ একটা হলো এক্স এর উপরে স্কোয়ার থাকবে আর একটা হলো ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার থাকবে ঠিক আছে এক্স এর উপর স্কোয়ার থাকবে এবং আর একটা ওয়াই ওয়াই ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার থাকবে ঠিক আছে ওকে তাহলে একটা হলো এক্স এর উপর স্কোয়ার এক্স মাইনাস আলফা স্কোয়ার সমান ফোর এ ওয়াই মাইনাস বিটা এটা হলো আমাদের একটা সমীকরণ পরাবৃত্তের সাধারণ সমীকরণ এক রকমের আরেক রকমের যেটা বললাম ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার থাকবে একটা হলো এক্স এর উপর স্কোয়ার আর একটা হলো ওয়াইয়ের উপর স্কোয়ার ওকে তো এখন দেখো এটার মতোই কিন্তু এটার মতো এটাও কিন্তু আমি এভাবে প্রকাশ করতে পারি এটাকে আমি এভাবে কিন্তু প্রকাশ করতে পারি আমি একটু প্রকাশ করি এটাকে ওয়াই মাইনাস জিরো স্কোয়ার ফোর ইন্টু ওয়ান এক্স মাইনাস জিরো তো এইখান থেকে আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছিলাম এটার শীর্ষ ছিল জিরো জিরো এটা শীর্ষ ছিল জিরো জিরো তার মানে তার মানে আমি বুঝতে পারতেছি এই যে যে এইটা আর এই যে যে এইটা এটা দ্বারা এই দুইটা জিনিস দ্বারা মূলত শীর্ষকে ডিনোট করতেছে ঠিক আছে শীর্ষকে বুঝাচ্ছে ওকে তো যেহেতু শীর্ষ জিরো জিরো তার মানে এইটা দ্বারা এবং এইটা দ্বারা শীর্ষের স্থানাঙ্ককে বুঝাচ্ছে এটা দ্বারা বুঝাচ্ছে শীর্ষের ভুজ এটা দ্বারা শীর্ষের কুটিকে বুঝাচ্ছে তো এইখানেও তাহলে দেখো এটা দ্বারা বুঝাচ্ছে শীর্ষের ভুজ এটা দ্বারা বুঝাচ্ছে কি শীর্ষের কুটি এটা দ্বারা বুঝাচ্ছে শীর্ষের কুটি এটা দ্বারা বুঝাচ্ছে শীর্ষের ভুজ মানে এক্স এর সাথে যেটা আছে সেটা ভুজ ওয়াই এর সাথে যেটা আছে সেটা কুটি তার মানে এখানে আলফা বিটার যেই তাৎপর্যটা সেটা মধ্যে হয় আমরা বুঝতে পারলাম আলফা আলফা বিটা দ্বারা কি বুঝাচ্ছে আলফা বিটা দ্বারা বুঝাচ্ছে হইল যে আমার এই শীর্ষটা কত আলফা বিটা দ্বারা বুঝাচ্ছে শীর্ষটা কত আলফা বিটা দ্বারা বুঝাচ্ছে শীর্ষটা কত আর স্কোয়ার দ্বারা কি বুঝাচ্ছে স্কোয়ার দ্বারা কি বুঝাচ্ছে কার উপরে স্কোয়ার এক্স এর উপরে স্কোয়ার মানে এক্স যুক্ত টার্মের উপর স্কোয়ার এক্স যুক্ত টার্মের উপরে স্কোয়ার থাকলে কি হয় এক্স এর ভ্যালু ডাবল ডাবল আসে এক্স এর ভ্যালু যদি ডাবল ডাবল আসে তাহলে আমার পরাবৃত্তটা কেমন হবে পরাবৃত্তের দুই হাত হবে এক্স এর দুই দিকে আবার এইখানে স্কোয়ারটা কার উপরে ওয়াই যুক্ত টার্মের উপরে ওয়াই যুক্ত টার্মের উপরে তো ওয়াই যুক্ত টার্মের উপরে হলে কি হয় ওয়াই এর ভ্যালু ডাবল ডাবল আসে তো ওয়াই এর ভ্যালু যদি ডাবল ডাবল হয় তাহলে আমার চিত্রটা হয় কি ওয়াই এর দুই দিকে এটা ওয়াই এর এক দিক এটা হলো ওয়াই এর আরেক দিক ঠিক আছে ওয়াই এর দুই দিকে আমাদের চিত্রটা হবে ওকে তাহলে আমি দুইটা জিনিসের তাৎপর্য তাৎপর্য বুঝলাম একটা হলো স্কোয়ারের তাৎপর্যটা বুঝলাম আর একটা হলো আলফা বিটার তাৎপর্যটা বুঝলাম এখন আমি বুঝবো এই এর মিনিংটা কি এর মিনিংটা কি এই এর মিনিংটা কি এর মিনিংটা হইলো যে আমি তোমাকে বলছিলাম না দুইটা হাত পরাবৃত্তের দুইটা হাত থাকে এক হাত 
দুই হাত তো এই এ এর মিনিংটা দ্বারা বোঝায় যে এই দুইটা হাত কেমন প্রশস্ত নাকি চাপানো এর মিনিংটা দ্বারা বোঝায় পরাবৃত্ত দুইটা হাত কেমন প্রশস্ত নাকি চাপানো এইটা আমি তোমাকে দেখাবো গ্রাফে ক্রিসমসে তাহলে তুমি এর মিনিংটা খুব ভালো হয় বুঝবা এর যে মিনিংটা এই এর মিনিংটা খুব ভালো হয় বুঝবা আমি তোমাকে ডেসমসে নিয়ে দেখাচ্ছি ওকে তো তাহলে আমি এখানে একটা ইকুয়েশন লিখছি যে এটা হলো আমার পরাবৃত্তের ইকুয়েশন দেখো এখানে আমার ওয়াইয়ের উপরে ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ারটা ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার ওয়াইয়ের উপরে স্কোয়ার মানে আমাদের দুই হাত ওয়ায়ের দুই দিকে থাকবে তো এক হাত দেখো ওয়ায়ের উপরের দিকে আর এক হাত দেখো ওয়ায়ের নিচের দিকে ঠিক আছে তার মানে আমার দুই হাত ওয়ায়ের দুই দিকে আমার এই যে ওয়ায়ের এই যে শীর্ষ কত শীর্ষ দিচ্ছি ওয়ান টু ওয়ান টু হলো আমার শীর্ষ দেখে এই যে এই যে এই পয়েন্টটা আমাদের ওয়ান টু এই যে ওয়ান টু ঠিক আছে শীর্ষের জায়গাটা হলো ওয়ান টু ওকে এরপরে আমার এর ভ্যালুটা আমি চেঞ্জ করব এর ভ্যালু ওয়ান দিছে আমি বলছি কি এর ভ্যালুর উপরে নির্ভর করে কি হয় আমাদের এটা প্রশস্ত হয় এবং সংকুচিত হয় দেখো ওয়ার ভ্যালু এর ভ্যালু দিচ্ছে পজিটিভ ওয়ান পজিটিভ ওয়ান তো এতে করে আমার এতটুকু হয়েছে এবার এর ভ্যালুটা আমি চেঞ্জ করব বাড়াবো দেখো বাড়াইতেছি আর আমারটা কি দুই হাত প্রশস্ত হচ্ছে দুই হাত প্রশস্ত হচ্ছে প্রশস্ত হচ্ছে আবার কমাচ্ছি এবার কমাচ্ছি দুই হাত সংকুচিত হচ্ছে সংকুচিত হচ্ছে সংকুচিত হচ্ছে সংকুচিত হচ্ছে এইবার বা কমাইতে কমাইতে যদি জিরো বানাই দেই দেখো সংকুচিত হচ্ছে সংকুচিত হচ্ছে সংকুচিত হচ্ছে সংকুচিত হচ্ছে এই দেখো জিরো বানাই দিলাম জিরো বানাই দিলে তো এই টার্মটা চলে যাবে এইটুকু টার্ম চলে যাবে এইটুকু টার্ম চলে গেলে ওয়াই মাইনাস টু থাকবে ওয়াই মাইনাস টু কি একটা সরল রেখা এটা সরল রেখা একটা সরল রেখা পাবো যাই হোক এইবার তাহলে গেস করো আমি যদি জিনিসটাকে বাড়াই তাহলে আমার বড় হচ্ছে এরকম করে প্রশস্ত হচ্ছে আর যদি এর ভ্যালু কমাই তাহলে সংকুচিত হচ্ছে সংকুচিত হচ্ছে সংকুচিত হইতে হইতে এবার চিন্তা করো যদি আমি নেগেটিভ করি তখন কি হবে তখন দুই হাত এরকম তো ছিল আমার দুই হাত দুই হাত আমার উল্টে যায় এরকম হয়ে যাবে ঠিক আছে নেগেটিভ করলে পজিটিভ করলে এরকম দুই হাত নেগেটিভ করলে উল্টে যাবে ঠিক আছে দেখো নেগেটিভ করছে উল্টে গেছে তো ব্যাপারটা এটা দেখো প্রশস্ত করতেছে আবার সংকুচিত হচ্ছে কমাচ্ছি দেখো যখন নেগেটিভ করছে তখন কিন্তু উল্টে গেছে ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার তো এখন তোমাদের মধ্যে একটা কোশ্চেন আসবে আমার মনে হয় তোমরা এতটুকু বুঝছো এর তাৎপর্যটা এখন তোমাদের মধ্যে একটা কোশ্চেন আসবে যে ভাই দুনিয়ার মধ্যে এত সংখ্যা থাকতে আপনি চার নিছেন কেন এখানে পরে কেন আমি যদি এইটে নেই কোনো সমস্যা আছে আমি যদি সিক্সটি নেই নেই কোনো সমস্যা আছে তো ফোরে কেন তোমার মধ্যে এই কোশ্চেনটা থাকতে পারে তো আমি কোশ্চেনটা নিলাম আমি জানি এই কোশ্চেনটা তুমি করবা এই কোশ্চেনটা আমি নিলাম ফোরে কেন এখানে অন্য কোনো সংখ্যা না দিয়ে ফোর কেন দিচ্ছে এই ফোরে দ্বারাও আরেকটা জিনিসকে মিন করে ফোরে দ্বারাও আরেকটা জিনিসকে মিন করে সেটা আমি তোমাকে বুঝাই দিব একটু পরে বুঝাই দিব ধৈর্য ধরো ওকে আই এতটুকু বুঝছো কিনা আমি মাইকটা অন করতেছি বলো
অক্ষরেখার উপরে পরাবৃত্ত তো এখানে তো এখানে তো একটা বিন্দুতে আমার তো স্পর্শক হবে স্পর্শকটা লম্ব হবে লম্ব হওয়ার তো সুযোগ নাই পরাবৃত্ত তো স্ট্রেট লাইন না পরাবৃত্ত তো কার্ভ তাই না এটা যদি লম্ব এইখানেও তো এইখানে এই জায়গাতে তো স্পর্শ কি স্পর্শকটা তো অবশ্যই লম্ব তাই না এই জায়গাতে তুমি যদি একটা স্পর্শ আঁকাও সেটা তো লম্বই হবে বলো আমাকে আরো কিছু বলবা আমি তো আনমিউট করে দিচ্ছি সবাইকে হ্যাঁ আনমিউট তো করতে পারো সবাই এরপরে বলো তারপরে এই যে এই সংখ্যাটা মানে অ্যাপসোলুট ভ্যালুটা অ্যাপসোলুট ভ্যালুটা যত বড় করবা তত কিন্তু বড় হচ্ছে ঠিক আছে অ্যাপসোলুট বড় ভ্যালুটা যত বড় করবা ততটা কিন্তু বড় হচ্ছে ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার বলো কোনটা এটা নিয়ামক রেখা নিয়ামক রেখা মানে কি আমাকে বলতো দেখি ভাই আমার সবার আগে সেটা বলো আগে যতটুকু ততটুকু পিছাবা ততটুকু পিছিয়ে তারপরে তুমি রেখা কাবা বুঝতে পেরেছ এই হলো ব্যাপার হ্যাঁ আর কোনো কোয়েশ্চেন আছে নাই না থাকলে আমি আর একটু আগাবো আগাবো হ্যাঁ তুমি বলো তাহলে কি কোয়েশ্চেন করছে এরকম করে ঘুরবে কারণ আমার যে পরাবৃত্তটা পরাবৃত্তের ক্রাইটেরিয়া কি এই রেখাটা এবং এই রেখাটা একটা সময় সমান্তরাল হবে পরস্পরের সাথে অসীমের যা হইলেও সমান্তরাল হবে তুমি যতই বাড়াই দাও এটা মনে হবে যে অনেক ফাঁকা হয়েছে অনেক ইয়া হয়েছে প্রশস্ত হয়েছে কিন্তু ফাইনালি দেখবা যে এরা কোথাও না কোথাও যেয়া সমান্তরাল হবে পরস্পরের সাথে ইনফিনিটিতে যে বুঝছো ব্যাপারটা পান নাকি আমিও মিউট হয়ে গেছি शिखलम परावृत्तर साधारण दुटा समीकरण शिखी परावृत्तर साधारण समीकरण সেখান থেকে শীর্ষটা বের করা বের করা পারি এবং সেটা থেকে কি বের করতে পারি ইয়াটা বের করতে পারি এর ভ্যালুটা এর ভ্যালু কি সেটা মানে কি সেটা আমি বুঝি এর মানেটা কি সেটা বুঝি এবং আলফাবিটা এটার মানে কি সেটা আমি বুঝি তো এইবার আমি যেটা করব সেটা হলো কিছু পরাবৃত্ত আঁকাবো আমি নিজে নিজে আঁকাবো নিজে নিজে একা একা সমীকরণ বের বানাবো সমীকরণ বানায় বানায় আমি নিজে নিজে আঁকাবো তোমরা একটু দেখো এরপর আমি তোমাদেরকে কাজ দেবো তোমরা খাতা কলম নেই রেডি হও তোমাদেরকেও কাজ করতে হবে আঁকাইতে হবে চিত্র আঁকাইতে হবে 
ওকে তো সবাই খাতা নিয়ে রেডি হয়ে আমি একটা একটা করে আঁকাচ্ছি দেখো ওয়াই প্লাস ওয়ান আমার সাথে সাথে আঁকাবা হ্যাঁ ওকে আমি প্রথমে একটা ইকুয়েশন নিলাম তো এইখানে আমার এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু এইট আছে ফোরে ফোরে মানে এইট তার মানে এর ভ্যালু হলো দুই ওকে এখানে আমার এর ভ্যালু দুই আচ্ছা যাই হোক তো তাহলে আমাদের এটা চিত্রটা কেমন হবে সেটা আমরা একটু আঁকাবো এটা চিত্রটা র্যান্ডম ইচ্ছা মতো আমি হাত দিয়ে আঁকাবো দেখো প্রথমত আমার শীর্ষটা কোথায় ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওয়ান মাইনাস ওয়ান আমার শীর্ষ শীর্ষ কই ওয়ান মাইনাস ওয়ান এই জায়গাতে এই জায়গাতে হলো আমার শীর্ষ ওয়ান মাইনাস ওয়ান ওকে এরপরে হলো কার উপরে স্কোয়ার ওয়ার উপরে স্কোয়ার ওয়ার উপরে স্কোয়ার মানে দুই হাত ওয়ার দুই দিকে যাবে এদিকে যাবে এদিকে যাবে দুই হাত ওয়ার দুই দিকে এরপরে কি এর ভ্যালু আমাদের দুই যেটা পজিটিভ আসলে এর ভ্যালু দুই পজিটিভ তার মানে আমাদের চিত্রটা হবে সুজা উল্টা হবে না সুজা চিত্রটা হবে তার মানে আমার চিত্রটা হবে এমন এরকম দেখো দুই হাত দুই দিকে গেছে সুজা হয়েছে এবং হয়েছে কি মানে মানে সুজা হয়েছে আবার শীর্ষটা হয়েছে এই জায়গায় শীর্ষটা কত ওয়ান কমা মাইনাস টু তাই না ও ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান এই তো এটা হলো এটা চিত্র ওকে এবার আমি আরেকটা চিত্র আঁকাবো এই তো তো ফার্স্ট অফ অল আমাকে দেখতে হবে এটা শীর্ষ কত তোমরা নিজেরা আমার আগে খাতায় একাই ফেলো ঠিক আছে একইভাবে প্রথম আমাকে দেখতে হবে শীর্ষটা কত শীর্ষটা হলো মাইনাস ওয়ান আর টু মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান টু মাইনাস ওয়ান টু এই জায়গায় আমার শীর্ষ এরপরে দেখবে কার উপরে স্কোয়ার এক শখের উপরে স্কোয়ার তার মানে আমার দুই হাত দুই দিকে থাকবে এক শখের দুই দিকে দুই হাত এক শখের দুই দিকে এক শখের দুই দিকে হইলে এবং এর ভ্যালু হলো তিন যেটা কি আসলে পজিটিভ সংখ্যা তার মানে এটা সোজা হবে উল্টা হবে না তাহলে চিত্রটা হবে এমন ঠিক আছে দেখো এক শখের এক দিক এক শখের আরেক দিক আর শীর্ষটা কত মাইনাস ওয়ান এই হলো ব্যাপার ঠিক আছে এই হলো ব্যাপার কেন আমাদের প্রমিত সমীকরণটা একটু খেয়াল করো আঁকাবো এখন এখন কোশ্চেনটা হলো আমাদের এর ভ্যালু কত তো এখানে আমাদের এর ভ্যালু হইলো কত মাইনাস ফোর এর ভ্যালু হলো মাইনাস ফোর হ্যাঁ এর ভ্যালু মাইনাস ফোর কিভাবে মাইনাস ফোর সেটা আমি একটু দেখাচ্ছি তোমাকে এর ভ্যালু মাইনাস ফোর কিভাবে আমি দেখাচ্ছি এটাকে সুন্দর করে একটু সিম্প্লিফাই করো তাহলে তুমি বুঝতে পারবা ফোর ইন্টু মাইনাস ফোর তাহলেই তো ষোলো ওকে তাহলে এটা শীর্ষটা কত শীর্ষ হলো এবং কি থাকবে এক সক্ষের দুই দিকে থাকবে দুই হাত এক সক্ষের দুই দিকে থাকবে দুই হাত আচ্ছা ওয়ান মাইনাস টু তার মানে এই জায়গাতে ওয়ান মাইনাস টু এই জায়গাতে তো এখন এক শখের দুই দিকে থাকবে দুই হাত এক শখের দুই দিকে থাকবে দুই হাত কিন্তু এর ভ্যালু নেগেটিভ এর ভ্যালু নেগেটিভ এর ভ্যালু নেগেটিভ নেগেটিভ হওয়াতে আমাদের চিত্রটা হলে উল্টা হয়ে যাবে চিত্রটা উল্টা হয়ে যাবে তার মানে চিত্রটা হবে এমন নিচে চিত্রটা হবে এমন দেখো দুই দিকে এক শখের দুই দিকে দুই হাত শীর্ষটা হলো কত ওয়ান মাইনাস টু এবং চিত্রটা হলো উল্টা এখন তোমাকে এই চিত্রটা এটা আমি আঁকাইতে বলবো দুইটা দুইটা কোশ্চেন দিব দুইটা একটা তুমি পারবা আর একটা তুমি পারবা না ঠিক আছে এরকম দুইটা দিব আচ্ছা দেখো এটা করো
এটা হলো তোমার জন্য একটা দিলাম আর একটা হলো এটা এটা এই দুইটা করবা এখন বলতে হবে খাতার মধ্যে করো আচ্ছা তাহলে আমি করে দিচ্ছি তোমাদের যেহেতু খাতাটা আমি দেখতে পাবো না তো আমি হলো করে দিচ্ছি একটা একটা করে করে দিচ্ছি হ্যাঁ প্রথমে প্রথমটা আচ্ছা একটা একটা করে করে দিচ্ছি আমার সাথে চিত্র ইয়া করো মিলায়ও ইকোয়েশনও মিলায়ও আবার চিত্রটাও মিলায়ও ঠিক আছে চিত্র তো অ্যাকুরেট হবে না জাস্ট মানে শেপটা বা অবস্থানগুলা প্রথমটাতে প্রথমটার আমার শীর্ষ কত প্রথমটার শীর্ষ কত বলো প্রথমটার শীর্ষ হল মাইনাস টু কমা মাইনাস থ্রি বাই হ্যাঁ মাইনাস থ্রি বাই টু তার মানে আমার দেখো যেখানে মাইনাস টু কারণ আমাদের এখানে প্লাস তো না আসলে এখানে তো মাইনাস মাইনাস নিতে হবে কারণ আমাদের সূত্রে তো যে আমাদের যে ইয়া মানে সাধারণ যে ইয়াটা সেটা তো এমন এটা তো আমাদের সাধারণ ইকুয়েশনটা ছিল তাই না এটা ছিল আমাদের সাধারণ ইকুয়েশন তো এটার সাথে তুলনা করতে হবে সেক্ষেত্রে আলফার ভ্যালু হলো মাইনাস টু ঠিক আছে আর বিটার ভ্যালু হলো মাইনাস থ্রি বাই টু তো তাহলে আমার থার্ড কোয়ার্টেন্টে আসতে আছে এইখানে এই জায়গাতে আসতে আছে তো এইখানে যদি আসে তো তারপরে আমাকে কি চিন্তা করতে হবে কার উপরে স্কোয়ার ওয়ার উপরে স্কোয়ার সুন্দর ওয়ার উপরে স্কোয়ার হলে দুই হাত ওয়ার দুই দিকে থাকবে দুই হাত ওয়ার দুই দিকে এখন হইলো এখানে এর ভ্যালু কত এখানে জাস্ট মাইনাস ওয়ান দেওয়া এখানে জাস্ট কি দেওয়া মাইনাস চিহ্ন মাইনাস চিহ্ন মানে কি মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান মানে হলো কি ফোরে মাইনাস ওয়ান মানে হ্যাঁ মাইনাস ওয়ান মানে ফোরে তার এর মান কি এর মান হলো এটার মাইনাস ওয়ান বাই ফোর হ্যাঁ ও এর ভ্যালু মাইনাস ওয়ান বাই ফোর এটারতে তো এর ভ্যালু যদি মাইনাস ওয়ান বাই ফোর থাকে এটাকে আমি যদি একটু সুন্দর করে লিখি তাহলে এভাবে লেখা যায় দেখো একই জিনিস লিখছে হ্যাঁ এই যে চার চার কাটা চলে যাবে তাহলে এর ভ্যালু কি মাইনাস ওয়ান বাই ফোর কারণ আমাকে ওইখানে একটা চার আনতে হবে চার কেন আনতে হবে এটা কিন্তু আমি এখনো বলি নাই তোমাকে এই ফোরের কিন্তু একটা তাৎপর্য আছে এটা কেন এটা আমি কিন্তু এখনো বলি নাই বলবো আস্তে আস্তে বলবো ধীরে ধীরে বলবো ওকে তো তাহলে এর ভ্যালু নেগেটিভ নেগেটিভ মানে কি চিত্রটা হবে উল্টা তো আমাদের ওয়ার উপরে স্কোয়ার তাহলে দুই হাত ওয়ার দুই দিয়ে ঠিক আছে তার মানে চিত্রটা এমনও হইতে পারে এমনও হইতে পারে তো আমি কোনটা নিবো এইটা নিবো কারণ আমার উল্ট চিত্রটা উল্টা দেখো দুই হাত ওয়ার দুই দিকে একটা একটা দিক ওয়ার আরেকটা দিক এবং চিত্রটা হয়েছে কি উল্টা এটা হলো আমাদের প্রথমটার সলিউশন আমার মনে হয় প্রথমটা সলিউশনের সাথে সবাই একমত ওকে এইবার চলো দ্বিতীয়টা নিয়ে বোধ হয় পেন খাইছো তাই না আচ্ছা ওয়াই স্কোয়ার অনেকেই পেন খাইতে পারে আমি শিখে দিচ্ছি ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই এখানে দেখো কি স্কোয়ারটা কেমন ছিল এখানে ওয়াই খালি ছিল না দেখো এটাকে আমার একটু কনভার্ট করে নিতে হবে দেখো আমি করে দিচ্ছি পরের লাইনে পরের ইয়েতে কি ছিল ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর ওয়াই প্লাস ফাইভ 
समान एक बेपारे सूंदर आगे सजा वाई स्कोर स्कोर सूत्र निब टू इंटू टू वाई प्लस फोर प्लस फोर निले पाँच आतरिक्त एक थे तो यहाँ मानी किटुकु मान हे वाई माइनस टू होल स्कोर देखो ये सुंदर लगता से देखते एक्स माइनस वन वाई माइनस टू होल स्कोर समान फोर इंटू वन बोर कारण ये वन आस माइनस वन एबारे बोलो एर भू कत हाँ एर भू हमारे वन बोर जेटा कि पजिटी पजिटी हम कि सोजा पजिटिव हम सोजा चित्र और इेगेटिव हम उल्टा चित्र तैना तो ये हमारे कि हे एक्सर भैल्यू वन वायर भू टू तैना वन टू तेज जाए जैगा वन टू तो हमें वाई अक्षर दुई दिखे एट वायर अक्षर एक दिक नीचे हलो वाई अक्षर आक दिक बेपार ठीक है हलो यम हो सब सबाई तो सरल रेखा सरल रेखा पारि ना तो तुम्हारे सरल रेखार हल्का किस एक देखो देखान पर आरोप कनी के आसब बेसि ना एक मिनट कथा बोलो सरल रेखा नहीं सहज सहज दुटा जिन देखो यहाँ हलो एक अक्षर समानरल रेखा एक अक्षर समानरल रेखा एक अक्षर समानरल रेखा हाँ एक अक्षर समानरल रेखा देखो समीकरण की सीम्पल सिंपल हलो कि रेखाटार ऊपर जतगुला बिंदु आदर कूटी है उ बी कारण हल एखानकार जतगुला बिंदु आदर एक सक्ष दूरत कूटी मान कि एक सक्षर दूरत एक सक्ष दूरत सब ही कि सेम कत ओ बर समान एखे बोल तो देखी बिंदुर कूटी हलो एक बिंदुर कूटी हलो एक तर मान बिंदुर कूटी जो एक है तेल सकल बिंदुर कूटी कत सकल बिंदुर कूटी हुई एक हाँ सकल बिंदुर कूटी एक तरह समीकरण मैं ग्राफर समीकरण ग्राफर समीकरण एन जो बोली भाई पॉइंटार मान कत हो तुम बोलते भूज किस एक नेगेटिव किस एक माइनस वन क्योंकि कूटी कत कूटी अवश्य वन कूटी अवश्य वन जेखने तुम नाओ भूज तुम किस एक दिला क्योंकि कूटी अवश्य वन भूज तुम किस एक दिला ठीक से क्योंकि कूटी तुम्हार अवश्य वन भूज तुम जी दाओ ठीक से कूटी तुम्हार अवश्य वन रेखार ऊपर कूटी सब समय वन ही कारण हमें समीकरण दीसि कि वाई समान वन तो एक अक्षर समानरल रेखा कि वाई समान सामथिंग और वाई अक्षर समानरल की समान सामथिंग किस एक एक समान सामथिंग हाँ एक समान ए निल पॉइंट पॉइंट हलो तुम फाइव फाइव ना नहीं टू निल अथवा थ्री निल अथवा टू पॉइंट फाइव अच्छा टू थ्री नहीं हाँ ये थ्री थ्री माइनस वन पॉइंट थ्री माइनस वन तर मान रेखार ऊपर अवस्थानकारी सकल बिंदुर सकल बिंदुर स्थानांक कत बोल स्थानाकर भूज क्यों तीन हो क्या भूज मान कि भूज मान हलो वाय अक्ष डिस्टेंस भूज मान कि वाय अक्ष डिस्टेंस से भूज बोली तैना वाय अक्ष दूर तो यो भूज तो ये बिंदुर भूज कत यह आसे तरह जाए बिंदु कूद कैमने जाए ये आसे तरह जाए बिंदु कैमने आसे ये ये आसे तरह जाए 
এই বিন্দু কেমনে আসে এতটুকু আসে তারপরে এতটুকু যায় তার মানে সবসময় আমাদের ভূত কি সবারই ভূত সেম সেটা কত সমান তিনের সমান এখানে ত্রি তিন চার এখানে মনে করো তিন ছয় এখানে মনে করো তিন দশ সব জায়গাতেই ভূত হলো কত তিন তাহলে আমার এটা ইকুয়েশনটা কি এক্স ওয়ান থ্রি ঠিক আছে ইকুয়েশনটা হলো এক্স ওয়ান থ্রি ঠিক আছে তো তাহলে আমরা এটা শিওর যে আমার এক্স অক্ষের সমান্তরাল সরল রেখায় সমীকরণ হবে ওয়াই সমান সামথিং আর ওয়াই অক্ষের জন্য হবে এক্স সমান সামথিং তো এটা যদি এক্স অক্ষের সমান্তরাল হয় এখানকার সকল বিন্দুর কি এখানকার সকল বিন্দুর ভুজ হলো কি সেম আর সরি কুটি সেম আর এটা যদি আমার ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হয় এখানকার সকল বিন্দুর ভুজ হলো কি সেম এই হলো ব্যাপার এই হলো ব্যাপার এইবার চলো আমরা এটার মধ্যে একটু আবার আসি এটার মধ্যেই আসি সমস্যা নাই দেখো ভাই আমি একটা রেখা গাবো বল ভাই রেখার নাম কি আমি একটা রেখা কাবো বল ভাই রেখার নাম কি বলো এই রেখার নাম তোমরা কিছু মনে করো না হ্যাঁ এটাকে বাঁকা করে দিই এবার সমান্তর হয়েছে না আচ্ছা বুঝছো তো ওকে थिंग समान <laughs> अक्षर जिस ख्याल कर समीकरण के निर्देश करते जिन निर्देश करते समीकरण के निर्देश करते अक्षरेखार देखो देखो मान कि দেখো এই যে এক্স প্লাস ওয়ান পরেরটা দেখো এটা কি 
এটা কি y প্লাস থ্রি বাই টু তাই না দেখো যেখানে স্কোয়ার আছে যেখানে স্কোয়ার আছে যেখানে স্কোয়ার আছে সেটা কি নির্দেশ করতেছে বলো কি নির্দেশ করতেছে এটা অক্ষরেখাকে নির্দেশ করতেছে সুন্দর হ্যাঁ অক্ষরেখাকে নির্দেশ করতেছে অক্ষরেখাকে নির্দেশ করতেছে তাহলে এটা কি নির্দেশ করতেছে বলো এটা কি নির্দেশ করতেছে অক্ষরেখা অক্ষরেখাটা কোনটা এই যে অক্ষরেখা তার মানে অক্ষরেখার সমীকরণ আমরা কোন থেকে পাইতেছি বলো তো দেখি যেখানে স্কোয়ার আছে ওকে যেখানে স্কোয়ার আছে সেখানে কি পাচ্ছি বলো অক্ষরেখা সমীকরণ তাহলে আমাকে একটা কথা বলতে পারবা যেখানে স্কোয়ার নাই সেটা দ্বারা কি বুঝতেছি বিন্দুটা এখানে না এখানে না এই যে ওয়ান আর টু ওয়ান আর টু এইখানে না এইটা না শীর্ষ বিন্দুতে স্পর্শক হ্যাঁ শীর্ষ বিন্দুতে স্পর্শক দেখো এই দেখো এইটা হইল ওয়াই মাইনাস টু বা ওয়াই সমান টু ওয়াই সমান টু মানে এক্স অক্ষের সমান্তরাল এবার যদি আমি এক্স সমান ওয়ান লিখি সেটা কি ওয়াই অক্ষের সমান্তরাল হবে না এই যে এই বিন্দু দিয়া বলো তাহলে স্কোয়ার সারাটা কি বুঝাচ্ছে শীর্ষে স্পর্শক স্কোয়ার সারাটা শীর্ষে স্পর্শক আর স্কোয়ার সহটা কি অক্ষরেখা ঠিক আছে বলো স্কোয়ার সহ কি স্কোয়ার সহ যুক্ত যেটা স্কোয়ার যুক্ত যেটা স্কোয়ার সহ না স্কোয়ার যুক্ত যেটা সেটা হল অক্ষরেখা আর স্কোয়ার সার সারাটা কি শীর্ষে স্পর্শক হ্যাঁ হ্যাঁ আমি একটা ইকুয়েশন লিখে আমি নামাজের জন্য ব্রেক দিব प्रथम कथा कत शीर्ष कत वन थ्री शीर्ष वन थ्री अक्षरेखा समीकरण की जार स्कोर आई माइनस थ्री समान शून्य এরপরে আমি যদি শীর্ষে স্পর্শক একাই শীর্ষ বিন্দুতে স্পর্শক শীর্ষে স্পর্শক একাইলাম এই শীর্ষে স্পর্শকটা কি হবে এটা তো লম্ব হবে তাই না এটার সাথে লম্ব হবে তো এটা যদি ওয়াই সমান সামথিং হয় তাহলে এটা কি হবে এক সমান সামথিং এই সামথিংটা কত এই যে ওয়ানটা তাই না যেহেতু ওয়ান বিন্দুতে যাচ্ছে ওয়ান থ্রি বিন্দুতে যাচ্ছে তো ওয়ান হবে এটা আবার কোথায় আছে এই যে এখানে আছে ঠিক আছে তার মানে এটা কি আসলে নির্দেশ করতেছে স্পর্শককে নির্দেশ করতেছে এটা কি নির্দেশ করতেছে অক্ষরেখাকে নির্দেশ করতেছে ঠিক আছে এতটুকু বুঝছ আচ্ছা নামাজের পরে এই যে ফোর কি মিন করতেছে এটা বুঝাই দিব ঠিক আছে ওকে কতক্ষণ নিবে পনেরো মিনিট এতটুকু যতটুকু বুঝাইছি ততটুকু বুঝছ কোন সমস্যা আছে কারো মাইক অন করে দিচ্ছি ওকে তাহলে ব্রেক কি বাদ দেখা হচ্ছে আমার
হ্যালো 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 হ্যাঁ হ্যালো আমাকে শোনা যাচ্ছে জি ভাই জি জি বলো মানে কখন কোথায় ছেদ করবে সেটা ঠিক আছে আর যদি সেটা তুমি কোথায় সেট করবে সেটা যদি জানতে চাও সেটা খুবই সিম্পল এই জায়গাতে ওয়ার ভ্যালু জিরো জিরো বসাবা ওয়ার ভ্যালু তাহলে এক্স এর যে ভ্যালুটা আসবে সেটাই তো এখানকার পয়েন্ট বুঝছো আর প্রশস্তটা যে কতখানি প্রশস্ত হবে ওইটা আমি দেখাবো ওইটা 4 এর সাথে কানেক্টেড আচ্ছা ঠিক আছে কতটুকু প্রশস্ত মানুষজন আসছে এখন ওদেরকে কেমনে ডাকি বলো তো দেখি ওরা কেমনে বুঝবে যে 15 মিনিট হয়ে গেছে এই তোমরা মেসেজ কি দাও মেসেজ কিন্তু আমি দেখি না আমার থেকে পিসি কিন্তু অনেক দূরে আমি কিন্তু মেসেজ দেখতে পাই না তাহলে কি শুরু করে দিব ওকে আচ্ছা তাহলে আমি একটু রিভিশন দিব দেওয়ার পরে আমি নতুন কিছু শিখাবো আচ্ছা দেখো তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা কেমন ছিল ওয়াই মাইনাস বিটা হোল স্কোয়ার সমান ফোর এ এক্স মাইনাস আলফা এখানে বলো তো দেখি আলফা বিটা মানে কি বলো আলফা বিটা মানে কি আলফা বিটা মানে হলো শীর্ষ তাই না আলফা বিটা মানে শীর্ষ আর এটা ওয়ার উপরে স্কোয়ার তার মানে দুই হাত ওয়ার দুই দিকে যাবে আচ্ছা তো আলফা বিটা হলো শীর্ষ তো এইটার আমাদের ইয়াটা কত অক্ষের সমীকরণটা কত অক্ষটা কত শীর্ষটা হলো কি আলফা বিটা অক্ষ যার উপর স্কোয়ার আছে ওইটা ওয়াই মাইনাস বিটা সমান জিরো এটা হলো আমাদের অক্ষ তো অক্ষটা আমি ওয়াই মাইনাস জি বিটা মানে কি এক্স অক্ষের সমান্তরাল ওকে এই তো এবং নিয়ামক রেখাটা আমি একটু আঁকাবো নিয়ামক রেখাটা কোথায় মনে করো এই জায়গায়
ওকে আমাদের উপকেন্দ্র কোথায় এইখানে আচ্ছা এতটুকু ছিল মানুষজন আসছে নাই আসে নাই আমি শুরু করি যারা আসছে তাদের নিয়ে শুরু করি ওকে তো ভাই এইটা আমরা এতটুকু বুঝছি তাই না এইটা ইকুয়েশনটা কি ছিল বলতে দেখি এটার ইকুয়েশনটা হলো আমাদের ওয়াই মাইনাস বিটা সমান শূন্য এটা হলো এই বিন্দুটা কত আলফা কমা বিটা এখন তোমাদেরকে আমি একটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখাবো গুরুত্বপূর্ণ জিনিস দেখাবো সেটা হলো অলরেডি আমি এটা বলছিও সেটা হলো এই ডিস্টেন্স আর এই ডিস্টেন্স ইকুয়াল ঠিক আছে এই ডিস্টেন্স আর এই ডিস্টেন্স ইকুয়াল কেন ইকুয়াল লজিকটা খুবই সিম্পল এই বিন্দু থেকে এই এই পরাবৃত্তের উপরের যে কোনো পয়েন্ট এবং এটা লম্ব দূরত্ব সবসময় ইকুয়াল হয় এই দুটা লাইন ইকুয়াল তো এইখান থেকে আমি একই যুক্তিতে এটাও এই একটা পয়েন্ট নিলাম নিলাম আমার একানো তো দেখা যাচ্ছে যে ইকুয়াল না কিন্তু আসলে ইকুয়াল তাহলে এইটা আর এটা ইকুয়াল তো একইভাবে এই পরাবৃত্তের উপরের পয়েন্টটা তো এইটাও তাহলে এইখান থেকে এই দূরত্ব এবং এইখান থেকে এই লম্ব দূরত্ব যেহেতু এটা লম্ব তো এই লম্ব দূরত্ব কী হবে ইকুয়াল হবে তার মানে এই এইটুকু আর এইটুকু কী হবে ইকুয়াল এখন সবচেয়ে মজার যে ব্যাপারটা এই যে দূরত্বটা না এটা আসলে এর সমান এই যে এখানকার যে এ না এই এর সমান ঠিক আছে এটার প্রমাণ আছে অবশ্যই কিন্তু প্রমাণটা আমি দেখাচ্ছি না একটু বিশ্বাস করে নাও এই দূরত্বটা এর সমান এই দূরত্বটা এবং এই দূরত্বটা কি এর সমান ওকে এখন যদি আমি তোমাকে বলি যে ভাই এটা হলো এর সমান এটাও এর সমান খুবই সিম্পলি একটু চিন্তা করো এটাকে বলতেছে কি আমি উপকেন্দ্র এটা হলো আমাদের উপকেন্দ্র তো ভাই আমাদের যে রেখাটা যে রেখাটা এই রেখাটা এক সক্ষের সমান্তরাল দ্যাট মিনস এই রেখার উপরের সকল বিন্দুর কুটি সেম কুটি হলো সকল বিন্দুর বি তাহলে এই জায়গাটার কুটি হলো বি ভুজ আমরা জানি না ধরো এই জায়গারও কুটি হলো বি ভুজ আমরা এখনো জানি না তো এখন এই বিন্দুর ভুজ যদি আলফা হয় তাহলে এই বিন্দুর ভুজ কি হবে এটা যদি আলফা হয় দেখো এটার যদি আলফা হয় আলফা মানে যেইখানে তাই না এতটুকু আলফা এই বিন্দুর ভুজ আলফা এতটুকু আলফা তারপরে বিটা হইলো কুটি তার মানে এতটুকু কুটি ব্যাপারটা তো এটাই এতটুকু আলফা তারপরে বিটা তাই না এটাই তো ব্যাপার তো এখন এইটুকু যদি আলফা হয় এতটুকু যদি আলফা হয় এরপরে আরেকটু গেছে এ পর্যন্ত এটা আলফা এরপর এ পর্যন্ত গেছে তাহলে এই পয়েন্টটা কি হবে আলফা প্লাস এ হবে এই পয়েন্টটা কি হবে আলফা প্লাস এ হবে খুবই সিম্পল তাহলে অন্যটা কি হবে পিছিয়ে আসছে তার মানে কি হবে আলফা মাইনাস এ হবে আলফা মাইনাস এ হবে ঠিক আছে তার মানে উপকেন্দ্রের জন্য আমি কি পাচ্ছি আলফা প্লাস পাচ্ছি আলফা প্লাস পাচ্ছি কার সাথে আমি যোগ বিয়োগ করতেছি একবার যোগ করতেছি উপকেন্দ্রের জন্য বিয়োগ করতেছি কি এই বিন্দুটাকে বলা হয় ইংরেজিতে ফুট এফ ডাবল টি ফুট আর বাংলাতে বলা হয় নিয়ামক রেখার পাদুবিন্দু এই বিন্দুটাকে কি বলা হয় নিয়ামক রেখার পাদুবিন্দু নিয়ামক নিয়ামক রেখার পাদুবিন্দু এই বিন্দুটাকে বলা হয় নিয়ামক রেখার পাদুবিন্দু তো তাহলে আমি উপকেন্দ্রের জন্য প্লাস করতেছি উপকেন্দ্রের জন্য প্লাস করতেছি এবং নিয়ামক রেখা যেহেতু পিছনে আলফা বিটা থেকে পিছনে এই কারণে এ একক ঘর আমি কি করছি মাইনাস করে দিছি এটার জন্য আমি প্লাস করছি উপকেন্দ্রের জন্য আমি প্লাস করছি কারণ সেটা সামনে আর যেহেতু এটা পিছনে এই কারণে আমি কি করছি মাইনাস করছি তাহলে এখন আমি কার সাথে যোগ বিয়োগটা করতেছি এই যে শীর্ষের ভুজের সাথে কারণ কুটি তো কনস্ট্যান্ট কুটি তো জীবনেও চেঞ্জ হবে না এই রেখার উপরের সকল বিন্দুতে কুটি হলো সেম সব জায়গাতে কুটি হলো সেম কারণ ওয়াই সমান বিটা আমি বইলা দিছি তো এখানকার সকল বিন্দুর ওয়ায়ের ভ্যালু হবে সেম এই এইটুকুর যে উচ্চতা এইটুকুর উচ্চতা এদের সবার উচ্চতা সেম তার মানে আমার কুটি চেঞ্জ হচ্ছে না চেঞ্জ হচ্ছে ভুজ ঠিক আছে ভুজ ঠিক আছে ভুজ ভুজ চেঞ্জ হচ্ছে ভুজটা আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে তার মানে যার সাথে স্কোয়ার নাই যার সাথে স্কোয়ার নাই মানে এই যে আলফা এই আলফার সাথে আমার যোগ হবে তাহলে উপকেন্দ্র পাবো 
বিয়োগ হবে তাহলে নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু পাবো তাহলে আমরা সব সময় সব সময় যোগ বিয়োগ করব যার সাথে স্কোয়ার নাই তার সাথে সব সময় আমি যোগ বিয়োগ করব যার সাথে স্কোয়ার নাই তার সাথে তো চলো দেখি এটা আমরা একটু দেখি এই যে এখানে দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে শীর্ষ শীর্ষ কত শীর্ষ হইল টু ওয়ান শীর্ষটা হইল টু ওয়ান এরপরে বলতেছে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্রের আগে আমরা দেখব অক্ষরেখা অক্ষরেখা কত অক্ষরেখাটা হইল ওয়াই মাইনাস ওয়ান সমান শূন্য এটা হইল আমাদের অক্ষরেখা ওকে এটা হলো আমাদের অক্ষরেখা তো এটা যদি আমাদের অক্ষরেখা হয় এরপরে দেখব আমি যে আমার অক্ষরেখা ওয়াই সমান ওয়ান তার মানে অক্ষরেখার কুটি চেঞ্জ হবে না চেঞ্জ হবে কি বুঝ এই যে যার উপরে স্কোয়ার নাই তার সাথে আমরা যোগ বিয়োগ করবো কত যোগ বিয়োগ করব এ যোগ বিয়োগ করব এর ভ্যালু হলো এক দেখো আমাদের কি করছিলাম এই যে যার সাথে স্কোয়ার নাই এক্স এর সাথে স্কোয়ার নাই তার সাথে আমরা কি করতেছিলাম যোগ বিয়োগ করতেছিলাম একবার যোগ করতেছিলাম একবার বিয়োগ করতেছিলাম যোগ করলে উপকেন্দ্র পাই বিয়োগ করলে নিয়ামক রেখার পাতুবিন্দু পাই ঠিক আছে তো এখন আমি সেটাই করব ঠিক আছে আমি এখন সেটাই করব আমি চিত্রটা একটু রাফলি আঁকাচ্ছি একটু দেখো ঠিক আছে আমাদের ব্যাপারটা ছিল কি আমাদের ব্যাপারটা ছিল ওয়ার উপরে স্কোয়ার ওয়ার উপরে স্কোয়ার শীর্ষ ওয়ান টু শীর্ষটা ওয়ান টু এইখানে ওয়ার উপরে স্কোয়ার দুই হাত ওয়ার দুই দিকে তাহলে আমার অক্ষরেখাটা কোথায় হবে এইখানে হবে অক্ষরেখাটা নিয়ামক রেখা ইয়া শীর্ষ উপকেন্দ্রটা হবে এইখানে ওকে তো এই জায়গাতে আমার ওয়ান টু না টু ওয়ান এই জায়গাতে আমার টু ওয়ান এই বিন্দুটা টু ওয়ান তাহলে আমার এতটুকু হবে এ এতটুকু আমার এ হবে তার মানে টু এর সাথে আমি এ যোগ করব মানে ওয়ান যোগ করব এর ভ্যালু ওয়ান আর এই যে এটা যদি আমার নিয়ামক রেখা হয় এটা যদি আমার নিয়ামক রেখা হয় তাহলে আমি ওয়ান বাদ দিব তাহলে এটা হবে নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু ওকে নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু তাহলে আমার উপকেন্দ্র কত হচ্ছে উপকেন্দ্র হচ্ছে এই যে শীর্ষের দুই ভুজের সাথে যোগ বিয়োগ করবো এই যে ভুজ ভুজের সাথে যোগ বিয়োগ করবো দুই প্লাস ওয়ান এ এ মানে ওয়ান আর ওয়ান মানে তো ওয়ানই কুটি তো চেঞ্জ হবে না ঠিক আছে নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু আমি ইয়া মানে উপকেন্দ্রটা পাইলাম আবার নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু কি হবে টু মাইনাস ওয়ান ওয়ান ঠিক আছে এরকম হবে ব্যাপারটা তো এখন আমি যদি র্যান্ডম একটা ইকুয়েশন লিখি দেখো তো একটু মিউট করে সবাইকে আনমিউট করে দিচ্ছি সবাই উত্তর দিবে আমার সাথে সাথে হ্যাঁ বলো শীর্ষ মাইনাস ওয়ান টু বলো অক্ষ সুন্দর বলো তো এর ভ্যালু কত এর ভ্যালু ওয়া মাইনাস ওয়ান ওকে এবার বলো কার সাথে যোগ বিয়োগ করবো এক্স এর টার্মের সাথে মানে ভুজের সাথে যোগ বিয়োগ করবো নাকি কুটির সাথে যোগ বিয়োগ করবো হ্যাঁ তাহলে উপকেন্দ্রের জন্য যোগ করি নাকি বিয়োগ করি যোগ করি সুন্দর তাহলে কার সাথে যোগ বিয়োগ করবো ওয়া এর সাথে মানে কুটির সাথে তাহলে মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ানই থাকবে কিন্তু টু এর সাথে কি করব যোগ করব কত যোগ করবো বলো তো দেখি এ যোগ করবো এর ভ্যালু কত মাইনাস ওয়ান কমন বক্স এ লিখবা ঠিক আছে কমন বক্স এ লিখবা আমি কমেন্ট দেখবো পড়ো শীর্ষ কত সেটা বলবা অক্ষ কত সেটা বলবা উপকেন্দ্র কত সেটা বলবা তারপরে নিয়ামক রেখার রেখার পাদবিন্দু 
ইংরেজিতে যেটাকে বলে ফুট ঠিক আছে এই চারটা জিনিস বলো হ্যাঁ আমি অনেকেরই চ্যাট পাচ্ছি একসাথে লিখে ফেলো এক কমেন্টের মধ্যে সব কিছু লিখবা মানে এক মেসেজের মধ্যে সব কিছু লিখবা ওকে অনেকেই ট্রাই করতেছে সুন্দর আচ্ছা দেখো আবার দেখো আমি দেখাচ্ছি শীর্ষ কত টু কমা মাইনাস ফোর শীর্ষ অক্ষ কত যার উপরে স্কোয়ার আছে সেটি তো অক্ষ অক্ষ হল আমাদের এক্স মাইনাস টু সমান জিরো এটা হল আমাদের অক্ষ এরপরে এরপরে উপকেন্দ্র উপকেন্দ্র শীর্ষের সাথে যোগ বিয়োগ করবো শীর্ষের ভুজের সাথে নাকি কুটির সাথে সেটা বলো শীর্ষের ভুজের সাথে নাকি কুটির সাথে সুন্দর কারণ কুটির উপরে স্কোয়ার নাই যার উপরে স্কোয়ার নাই তার সাথে যোগ বিয়োগ করবো উপকেন্দ্রের জন্য করতে হবে প্লাস এর ভ্যালু কত বলো মাইনাস টু তার মানে মাইনাস টু আমি যোগ করবো একবার আবার নিয়ামক রেখার পাদবিন্দুর জন্য আমরা কি বুঝতে পেরেছি শোনো এরপরে 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 দুইটা আরো দুইটা জিনিস তাহলে শেষ আজকে এটা হইল আমাকে একটু বইল ভাই আমাকে একটু বইল এই যে এইখানে এই রেখার সমীকরণটা কি ছিল ওয়াই ইকুয়াল টু বি অথবা ওয়াই সমান সামথিং এই রেখাটা তো লম্ব তাই না যে ডটেড লাইনটা নিয়ামক রেখাটা তো লম্ব এই রেখাটার সমীকরণ কি হইতে পারে এক্স ইকুয়াল সামথিং হওয়া উচিত না সেই সামথিং এর ভ্যালুটা কত হবে এই যে তার মানে যেখানে আমি যোগ বিয়োগ করতেছি যেখানে আমি যোগ বিয়োগ করতেছি সেটাই হচ্ছে নিয়ামক রেখার সমীকরণটা দাঁড়াচ্ছে তাই না ভুজের এখানে যোগ বিয়োগ করছি তার মানে ভূত সমান যা যোগ বিয়োগ করছে সেটাই যোগ না এখানে বিয়োগ আচ্ছা একইভাবে আমি যদি এখানে একটা লম্ব আঁকাই যে লম্বর নাম দিব কি যেহেতু আমি উপকেন্দ্রের ভিতর দিয়ে লম্ব আঁকাবো তাহলে এটা নাম কি হবে কমন সেন্স দিয়ে বলো উপকেন্দ্রিক লম্ব সুন্দর এটা তো আমরা মুখস্থ করি নাই উপকেন্দ্রিক লম্ব তো সেটার ইকুয়েশনটা কি হবে কার সাথে যোগ বিয়োগ করছি ভুজের সাথে ভুজ আলফা প্লাস এ समीकरण যেখানে যোগ বিয়োগ করছিলাম উপকেন্দ্র বের করার জন্য উপকেন্দ্রিক লম্ব তো আমার উপকেন্দ্রের ভিতর দিয়েই যায় তো যোগ বিয়োগ করছিলাম কোথায় কুটিতে কুটিতে তাহলে ওয়াই সমান যা যোগ বিয়োগ করছিলাম ওইটাই তুই বসাই দিব আর কিচ্ছু না ফোর প্লাস মাইনাস টু যা লিখছি তাই লিখছি আমি আর যোগ বিয়োগ করে দেখাও নাই আচ্ছা এবার বলো নিয়ামক রেখার সমীকরণটা কি দাঁড়াবে ওয়াই ইকুয়াল টু মাইনাস ফোর তারপরে কি কার সাথে যোগ বিয়োগ করবো সেটা নির্ভর করে স্কোয়ার আসছে কিনা যার সাথে স্কোয়ার আসে সেটার সাথে যোগ বিয়োগ করবো না ওটা তো অক্ষই ওটা তো চেঞ্জ হবে না তাহলে যেটার সাথে স্কোয়ার নাই সেটার সাথে আমি যোগ বিয়োগ করবো যোগ করলে কি আসবে বলো যোগ করলে উপকেন্দ্র আসবে বিয়োগ করলে বিয়োগ করলে পিছনে আসবে নিয়ামক রেখার পাদবিন্দু হ্যাঁ আচ্ছা তো উপকেন্দ্রিক লম্বের সমীকরণ কি আসবে ওই যে যেখানে যোগ বিয়োগ করছি সেটাই আর নিয়ামক রেখা যেখানে যোগ বিয়োগ করছি সেটাই ওকে তাহলে চলো আমরা এইটা করি দেখি পারি কি না এটা করে আজকে ছুটি এটা করব দেখো 
এটাকে আগে সুন্দর করে সাজাই দেখো ওয়াই এর উপরে স্কয়ার আছে তো এগুলো এক সাইডে করি তো এখানে 3 আগে কমন নেই যাতে ওয়াই এর উপরে সহগ আমার ওয়াই এর সহগ আমার এক হয় এখানে সূত্র ফেলানোর জন্য আমার 4 লাগবে তো 4 নিলাম 4 নেই নেই মূলত 12 নিছি তো 12 মাইনাস করে দেই बारो ओर त्रिस तीन दिए भाग कर दीब दस कमन नहीं बुझो कि ना देखो एक फोर लागे तेनाली एक फोर दी एक फोर दी रहा अच्छा बोलो एबारे बोलो ये एर भू कत टेन बुएल्व टेन बोट कर सुंदर अक्ष कत माइनस थ्री उपकेंद्र प्लस ना कि माइनस प्लस कत जो कर समीकरण बुझे समीकरण सब गा एबार आज के दिन शेष जिन आल्लर कसम आज के दिन शेष जिन सृजनशील पर आगे जिन शिख बुझ दिए दीब हाँ एक तो बोलो भाई जो दाड़ी एक चित्र आकई भलो देखे एक चित्र दिए कत दिन लम्बा गलम मडुलस दूरत बुझे तो मडुलस लगे तो जैक सब बुझ ओके तो बोलो भाई रेखा टेने
আমার আঁকানো কিন্তু ভালো হয় নাই কিছু মনে করো না কিছু মনে করলা যে ভাই আপনি আপনি খারাপ করছেন কেন ওকে আচ্ছা ভাই এই অ্যাঙ্গেলটা কি ভাই বলো তো দেখি নব্বই ডিগ্রি না অক্ষরেখার সাথে হ্যাঁ অক্ষরেখার সাথে নিয়ামক রেখা এটা নিয়ামক রেখা হ্যাঁ অক্ষরেখার সাথে নিয়ামক রেখার যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা নাইনটি ডিগ্রি ওকে তো এইটা লম্ব আমি বলছি এটা লম্ব আঁকাইছি তো এটাও নব্বই ডিগ্রি তো এটা যদি নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে এটাও নব্বই এটাও নব্বই নাকি যেহেতু এটা সমান্তরাল সমান্তরাল হয়ে গেছে ওকে তাহলে আমাকে বলো এটা একটা আয়ত তৈরি হয়েছে রাইট একটা আয়ত তৈরি হয়েছে ওকে একটা আয়ত তৈরি হলে এইটুকুর দৈর্ঘ্য যদি টু এ হয় এইটুকু এইখান থেকে এই পর্যন্ত টু এ হলে এটা কি হবে টু এ এটা হচ্ছে আমার টু এ তো ভাই এইটুকু যদি টু এ হয় তাহলে আমাকে বলো এইখান থেকে এইটুকু দূরত্ব কত উপকেন্দ্রিক লম্বের টোটাল দৈর্ঘ্য কত হবে কিন্তু আমি মোডোলাস দিলাম মোডোলাস দিলাম মোডোলাস দিলাম কারণ এর ভ্যালু কখনো নেগেটিভ হয় না কারণ দূরত্ব যেহেতু বুঝতেছে কারণে মোডোলাস দিলাম তাহলে এইখান থেকে এই পর্যন্ত হলো ফোরে এখন এর ফোর তো ফোরই এর ভ্যালু যদি ছোট হয় তাহলে আমার উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য ছোট হবে এর ভ্যালু যদি বড় হয় উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য বড় হবে এখন উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটা যদি ছোট হয় তাহলে পরাবৃত্তটা আমার চাইতে আসবে এ উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য যদি বড় হয় তাহলে আমার পরাবৃত্তটা প্রসারিত হবে এই কারণে এর ভ্যালু চেঞ্জ হইলে আসলে আমাদের এই ফোর এটা চেঞ্জ হয় ফোর এটা চেঞ্জ হওয়া মানে কি উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হওয়া উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য চেঞ্জ হলে পরাবৃত্তটা কি হবে প্রসারিত হবে সংকুচিত হবে সংকুচিত হবে প্রসারিত এই কারণে উপবৃত্তের ওইখানে যে মেইন সমীকরণটা সেইখানে আমার ফোর এটা আছে ফোরে মানে কি বুঝায় উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্যটাকে বুঝায় আমি কি বুঝাইতে পারছি আচ্ছা তাহলে যে কোনো উপকেন্দ্রিক লম্বের দৈর্ঘ্য কত হবে জাস্ট এই যে এটা এই যে এটা এটা তাই না ফোরে এখানে এর ভ্যালু যেহেতু এক এটার ভ্যালু কত ফোরে হ্যাঁ সুন্দর তাহলে এটা কি ফোরে ফোরে এটা কি বলো উপকেন্দ্রিক লম্বের জি শোনো হ্যাঁ 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 দৈর্ঘ্যটা তো তোমার মডুলাস দিতে হবে তাই না এই কারণে মডুলাস দেওয়ার কারণে ওটার পরম মান আমি এটাই তো বলছিলাম পরম মান চেঞ্জ হলে নেগেটিভ হওয়ার কারণেও কিন্তু এটা কি হবে নেগেটিভটাও প্রসারিত হবে আচ্ছা এই ম্যাথটা আমাদের শেষ ম্যাথ শেষ ম্যাথ আর কিছু শিখাবো না আমি বলছি শিখাবো না তো এটা নতুন কিছু শিখাবো না জাস্ট ম্যাথটা করবো দেখো এটাকে আগে সুন্দর করে সাজাই মেইন ফর্মে নেই কারণ এখানে ওয়াই আছে এখানে ওয়াই আছে এই তোমরা কি রাগ করতেছ তো এখানে একটা ফোর লাগবে তো এখানে আমি ফোর দিলাম ফোর কেন লাগবে কারণ সূত্র ফেলানোর জন্য এই সাইডে ফোর নিছে তো ওই সাইডে ফোর দিব না দিব তো এই সাইডেও ফোর দিলাম এটা মানে কি ওকে এইটুকু মানে কি কি করে সব গেছে গা অক্ষ কত 
शीर्षर भूज ना कि माइनस करते मैं वन माइनस वन तू अच्छा एबार बोलो उपकेंद्रिक लम्बे समीकरण बोलो शीर्षकेंद्रिक लम्बे समीकरण पारि दर्घ पारि अक्षरेखार समीकरण पारि तरह नियमक रेखार समीकरण पारि सूत्र मुखस्त करा करी नहीं शेष अलमोस्ट शेष आगामीकाल देखा मैट कर प्रमाण तुम्हें दूरत नहीं लम्ब दूर नहीं समान होना परावृत्तर टूट्रिक हर कारण टू समीकरण y equal to b तो हम सब जगह हमार की कुटे की b हो बे ना कारण दूरत्व तो y का तेरे के b ही तो ताई ना कुटे तो change होता है ना तो अक्षर एक अट कोई तेरे का से जेकन तेरे का से तो change हो बे के x भूत जारू पुरी square नहीं शेरे change हो बे देखो ये रा change होता है तो एक हन तेरे का जो कौन एक हन जाबा तो कौन a जो करा लगे यार पीछों ने असले a minus करा लगत सामने पीछे तक तुम जो जो बोलो तो 
তখন জিনিসটা ঠিকই থাকে চেঞ্জ হয় না ব্যাপারটা চেঞ্জ হয় না যেমন সব নেই ঠিক আছে হ্যাঁ একই কনসেপ্ট নিয়ে করবো উল্টাক বা ভাগ তো কোনো ব্যাপার না একই কাহিনী একই ঠিক আছে ওকে শেষ করি ওকে আসসালামু আলাইকুম ভাইয়া ওয়া আলাইকুম আসসালাম